ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பார்த்திபன் வெல்கம்ஸ் யூ டு எஸ்ஏபி வியூஸ் இப்போ நம்ம வந்து எம்சிசினுடைய அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் இருக்கிறோம் அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் போயிட்டு யூஜி மெடிக்கல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணுறோம் யூஜி மெடிக்கலை கிளிக் பண்ணுறோம் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த உடனே நம்ம பேரண்ட் ஓகேங்களா அவர் வந்து ஆத்தூர்லேருந்து ஃபோன் பண்ணி சார் எம்சிசியிலிருந்து ரெண்டு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்குது அதை என்னென்னு பார்த்து இம்மிடியேட்டாக வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அவர் கால் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம வந்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தது அதுக்கு நம்ம ப்ரீவியஸாக வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போது எம்சிசியில் ரெண்டு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்குது டோட்டலாக இன்றைக்கி மூணு நோட்டிஃபிகேஷன் டிஎன் மெடிக்கல் செலெக்ஷன்லேருந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் எம்சிசியிலேருந்து ரெண்டு நோட்டிஃபிகேஷன் ரெண்டையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருங்க டோட்டலாக மூணு நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது இப்போது எம்சிசியில் என்ன நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா யூஜி மெடிக்கலில் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கீழே வாங்க கீழே வந்தீங்கன்னா இங்கே பா இங்கே பார்க்க எங்கே நியூஸ் ஈவெண்ட்ஸ் நியூஸ் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா நியூஸ் அண்டு ஈவெண்ட்ஸ் அந்த இடத்துல இருங்க அதை அண்டர்லைன் பண்ணியே காமிச்சிடலாம் ஏன்னா ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு எப்படி வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் பார்க்குறது அப்படிங்கிறது தெரியல அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நியூஸ் அண்டு ஈவெண்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நோட்டீஸ் ஃபார் காலேஜஸ் ஹூ ரிசீவ்டு எல்ஓபி ஆஃப்டர் ரவுண்ட் ஒன் அப்போது இது வந்து நோட்டீஸ் ஃபார் த காலேஜஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு வீடியோலையும் சொல்லியிருக்கிறேன் கவுன்சிலிங் முடிகிற வரைக்கும் அது எம்சிசினுடைய நோட்டிஃபிகேஷனாக இருந்தாலும் சரி டிஎன் மெடிக்கலுடைய நோட்டிஃபிகேஷனாக இருந்தாலும் சரி அதையும் நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கணும் நோட்டீஸ் ஃபார் காலேஜஸ் ஹூ ரிசீவ்டு த எல்ஓபி ஆஃப்டர் ரவுண்ட் ஒன் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணால் நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்ததுனால என்ன வந்து டவுன்லோட் எகைன் கேட்குது பிடிஎஃப் ஓப்பன் ஆகுது பிடிஎஃப் வந்து லோட் ஆகிட்டு இருக்குது ஓகே நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ண டேட்டு ரெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இன்னைக்கு ஓகேங்களா கைண்ட் அட்டென்ஷன் இட் இஸ் இன்ஃபார்ம் தட் சம் கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் ஹூ ரிசீவ்டு எல்ஓபி அதாவது லெட்டர் ஆஃப் பர்மிஷன் இவங்களுக்கான அந்த அனுமதி கடிதம் லேட் ஃபார் அண்டர் கிராஜுவேட் கோர்சஸ் தட் இஸ் ஆஃப்டர் ஸ்டார்ட் ஆஃப் ரவுண்ட் ஒன் ஆஃப் யூஜி கவுன்சிலிங் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ குட் நாட் கான்ட்ரிபியூட் தர் சீட்ஸ் ஆன் எம்சிசி போர்ட்டல் ஃபார் ரவுண்ட் ஒன் ஆஃப் கவுன்சிலிங் த சீட்ஸ் ஆஃப் காலேஜஸ் வில் பி டேக்கன் அப் பை மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் கமிட்டி எம்சிசி ஆஃப் டிஜிஹெச்எஸ் இன் ரவுண்ட் டூ அப்போது இந்த கல்லூரிகளெல்லாம் அவங்களுக்கான அனுமதி கடிதம் ரவுண்ட் ஒன்னுடைய கவுன்சிலிங் ஆரம்பித்த பிறகு தான் கிடைத்துள்ளது அதனால் இந்த கல்லூரிகளை முதல் சுற்றில் சேர்த்து கொள்ள இயலவில்லை ஓகேங்களா இந்த கல்லூரிகளை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா ரவுண்டு டூ கவுன்சிலிங்கில் சேர்த்திருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு கல்லூரிகளுக்கு இந்த கடிதத்தை எம்சிசி அனுப்பியுள்ளது த லிஸ்ட் ஆஃப் காலேஜஸ் ஆர் மென்சன்ட் பிலோ என்னென்ன காலேஜ் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆனால் டாங் ஃபஸ்ட் ஒன் அடுத்தது எம்எஸ்டி ஏஎஸ்எம்சி பக் பஹ்ராய்ச் அடுத்தது ஜிஎம்சி உத் உத்தம்பூர் நார்த்தில் தான் அடுத்தது நமோ மெடிக்கல் காலேஜ் என்ஏஎம்ஓ நமோ மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் சில்வசா ஜிஎம்சி பண்டி ஜிஎம்சி அனுமன்கார் அடுத்தது ஜிஎம்சி கத்து கத்துவா ஜிஎம்சி கத்துவா இந்த ஏழு கல்லூரிகளும் அவங்களுக்கான அனுமதி கடிதத்தை ரவுண்ட் ஒன் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு பிறகு கிடைக்க பெற்றதால் இந்த கல்லூரிகள் எம்சிசினுடைய ஆல் இண்டியா கோட்டா முதல் சுற்றில் சேர்த்து கொள்ள இயலவில்லை அதனால் இந்த ஏழு கல்லூரிகளும் எம்சிசினுடைய இரண்டாம் சுற்று கலந்தாய்வில் சேர்த்து கொள்ளப்படுகிறது அப்படின்ட்டு கல்லூரிகளுக்கும் எம்சிசி நோட்டிஃபிகேஷன் அனுப்பிச்சிருக்காங்க நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்த நோட்டிஃபிகேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் எம்சிசியிலிருந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் நோட்டீஸ் ரிகார்டிங் அட்மிஷன் வித்தவுட் மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் சரி இது யாருக்கு இது யாருக்கு அப்படின்னா இது லோட் ஆகட்டும் சொல்கிறேன் ஓகே இந்த நோட்டிஃபிகேஷனும் எப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இன்றைக்கு தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா சரி இதில் 
என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கைண்ட் அட்டென்ஷன் இட் ஹேஸ் பீன் பிராட் டு த நோட்டீஸ் ஆஃப் எம்சிசி தட் சம் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு ஓகேங்களா அப்போது நம்மளுக்கு தான் முக்கியம் சம் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு ஆர் நாட் ஆலோயிங் அட்மிஷன்ஸ் டு ஆல் இந்தியா கோட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சீக்கிங் எம்பிபிஎஸ் அட்மிஷன் who completed the 12th standard from other states boards other state boards and are not having migration certificate appo tamil nadu illa oru sila kallurigal okay ingala all india quota will kalandu konda manavargalidam avargal 12th vagupu state board adhaavadhu 12th vagupu and other state boards ஆர் நாட் ஹேவிங் மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் அவர்களிடம் மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் இல்லை அப்படின்றதுக்காக அவங்களுடைய சேர்க்கையை வந்து நிறுத்தி வைக்கிறாங்க இல்லைன்னா வந்து அந்த மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட்டை கொடுங்க அதுக்கப்புறம் அட்மிஷன் போடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதனால் தெரிவிக்கப்படுவது என்னவென்றால் இட் இஸ் இன்ஃபார்ம்டு தட் த ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் இஸ் நாட் அ மேண்டேட்ரி அப்போ இது வந்து கட்டாயம் அல்ல மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்றது கட்டாயம் அல்ல ரெக்கொயர்மெண்ட் டு அட்மிஷன் டு ஆல் இண்டியா கோட்டா சீட்ஸ் இன் மெடிக்கல் காலேஜஸ் ஓகேங்களா ஆல் த காலேஜஸ் ஆர் தேர் ஆஃப்டர் ரெக்வஸ்டட் டு அலோ அட்மிஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈவன் வித் அவுட் த மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் அப்போது மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் இல்லாமலும் என்ன பண்ணிக்கணும் அட்மிஷன் சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு எம்சிசி வந்து கல்லூரிகளுக்கு ஒரு அவசர சுற்றறிக்கை அனுப்பி உள்ளது ஓகேங்களா எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் உள்ள கல்லூரிகள் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இட் ஹேஸ் பின் பிராட் டு த நோட்டீஸ் ஆஃப் எம்சிசி தட் சம் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு ஓகேங்களா அப்போது மற்ற போர்டில் படிச்சுருந்தா ஓகேங்களா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு எந்த போர்டில் படிச்சுருந்தாலும் சரி அவங்கக்கிட்ட மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் இல்லை அப்படின்ற காரணத்துக்காக என்ன செய்யக்கூடாது அவர்களுடைய எம்பிபிஎஸ் சேர்க்கையை நிறுத்தி வைக்கக்கூடாது அப்போது மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் இஸ் நாட் அ மேண்டேட்ரி இட்ஸ் நாட் ஏ மேண்டேட்ரி கட்டாயம் இல்லை அவர்களிடம் மாணவர்களிடம் இல்லாத போதும் மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் இல்லாத போதிலும் கல்லூரிகள் அவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கலாம் சேர்க்கை வழங்கலாம் அப்படின்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க கல்லூரிகளுக்கு ஓகேங்களா அப்போ இந்த விஷயத்தை நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்காதோ ரெண்டு நாளில் வாங்க முடியுமோ முடியாதோ அப்படின்ட்டு பேரண்ட்ஸ் யாரும் பயப்பட தேவையில்லை இது வந்து ரவுண்டு ஒன்றுக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது நம்ம இதிலேருந்து புரிஞ்சுக்க வர்றது என்ன ரவுண்டு டூ மாப் அப் ரவுண்ட் ஸ்டே வேக்கன்சி ரவுண்டு இது எல்லாத்துக்குமே இப்போ மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம பயப்பட வேண்டியதில்லை பதட்டப்பட வேண்டியதில்லை ஓகேங்களா மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் இஸ் நாட் அ மேண்டேட்ரி இதெல்லாம் கொண்டு போனால் தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நேற்று ஒரு வீடியோவில் அப்படி தான் நம்ம போட்டிருந்தோம் மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் இல்லைன்னா அட்மிஷன் போட மாட்டாங்களா சார் அப்படின்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்டும் பேரண்ட்டும் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு நாளில் நாங்கள் எப்படி போய் வாங்கிறது அந்த மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட்டோட ஃபார்மேட் என்னென்னு தெரியல கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ரொம்ப வந்து பயமாக இருக்குது நாங்கள் போகணும் அப்படின்ட்டு அப்போவே சொல்லியிருந்தோம் நீங்கள் போகிறது மெடிக்கல் காலேஜுக்கு தான் அவங்க உங்களை டேக் கேர் பண்ணிக்குவாங்க அவங்க உங்களை கைட் பண்ணுவாங்க டோன்ட் வரி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதைத்தான் இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க எம்சிசி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சர்டிஃபிகேட் இல்லை அப்படின்றதுக்காக அவங்களுடைய சேர்க்கையை நிறுத்தி வைக்கக்கூடாது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம போயிட்டு அவங்க அந்த அத்தாரிட்டிஸ்கிட்ட சொன்னோம் அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக டைம் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா நம்ம வந்து இத்தனாம் தேதிக்குள்ளே எங்களுக்கு ஒன் வீக் டைம் வேணும் ஆர் டென் டேஸ் டைம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாலும் அதுக்குன்னு ட அலோவ் பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டு வந்திருக்குறோம் இந்த நேரத்தில் நம்ம டென்ஷன் ஆகக்கூடாது பயப்படக்கூடாது ஓகேங்களா தைரியமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி திரும்பவும் ஒரு மூணு அப்டேட் வந்திருக்குது ஒன்று டிஎன் மெடிக்கலில் ஒரு அடண்டம் லிஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் எம்சிசியில் ரெண்டு அர்ஜென்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டோட்டலாக மூணு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்குது எம்சிசியில் வந்திருக்கிறது ஒரு ஏழு காலேஜஸ்ஸை வந்து ரவுண்ட் ஒனில் ஆட் பண்ண முடியல ரவுண்டு டூக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எம்சிசியில் இன்னொரு நோட்டிஃபிகேஷன் மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் இஸ் நாட் அ மேண்டேட்ரி அப்படின்னு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் ஓகேங்களா ஸோ வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மெசேஜஸ் சொல்லிடலாம் ஆஸ் யூஸ்வல் புக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் 
எம்பிபிஎஸ் புக்ஸு இந்த புக்ஸுனுடைய காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஆன்லைன் ரேட்டை விட சீப்பாக இருக்கும் தேவைப்படுறவங்க நான் இப்போ எழுதுகிற ஃபோன் நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அதுக்கான ப்ரொசீஜர் ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டெல்லாம் சொல்லிடுவேன் இதுக்கு ஃபோன் பண்ணால் கூடாது வாட்ஸ்அப் மட்டும் பண்ணுங்கள் எனக்கு இந்த புக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுப்பேன் அதே மாதிரி இதே நம்பருக்கு எனக்கு பெய்டு சர்வீஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்டு டூ மாப் அப் ரவுண்டு ஸ்டே வேக்கன்சி ரவுண்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டேயில் ஜாயின் பண்ணுற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சீனியர்ஸ் உங்கள் சீனியர்ஸ் எழுதி பார்த்த நோட்ஸ் வேணும் நோட் புக்ஸ் வேணும் அப்புறம் அவங்க யூஸ் பண்ண கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வேணும் அவங்களுக்கு கொடுத்த அசைன்மெண்ட்டு இன்டர்னல் எக்ஸாம் இன்டர்னல் எக்ஸாமுடைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இதெல்லாம் தேவைப்படுது அப்படின்னா அதை பிடிஎஃப்பாக சென்ட் பண்ணுறோம் எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து ஒரே ஒரு பெய்டு சர்வீஸ் தான் நம்ம வந்து கேட்குறோம் அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்